ഫിറ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ജിഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തിനാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഡ്രിൽ ബുഷും സോറി ഡ്രിൽ ജിഗും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡ്രിൽ ജിഗ് ഒരു ഡ്രിൽ ജിഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഓർ ജിഗ് ബോഡി രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റ് ഓർ ജിഗ് പ്ലേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഡ്രിൽ ബിഷസ് നാലാമത്തെ പോർഷൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് മീൻസ് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോർഷൻ ക്ലാംസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പാർട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായും ഒരു ഡ്രിൽ ജിഗിനകത്ത് ഉള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ബേസ് പ്ലേറ്റ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മൗണ്ടിംഗ് പീസ് പാർട്സ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് എക്സെട്ര ഇത് ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്തിന് ഫോർ മൗണ്ടിംഗ് പീസ് പാർട്സ് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്സുകൾക്ക് അതിലൊന്നാമത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിന് ക്ലാമ്പുകൾക്ക് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിന്നുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇൻ സം ഡ്രിൽ ജിഗ് ലൈക്ക് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് ജിഗ് ദേവർ വിൽ ബി നോ ബേസ് പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്ലേറ്റ് ജിഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എംപ്ലേറ്റ് ജിഗിലും ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മൗണ്ടിംഗ് പീസ് പാർട്സ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് എക്സെട്ര വർക്ക് പീസിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിലെ ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ നോക്കാം ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഡ്രിൽ ബുഷസ് ഡ്രിൽ ബുഷുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനുള്ള പ്ലേറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ബുഷസ് ഡ്രിൽ ബുഷുകളിലൂടെയാണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസിനെ ഗൈഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഗൈഡിങ് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രിൽ ബുഷസിലൂടെയാണ് ഈ ഡ്രിൽ ബുഷസുകളെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിലാണ് അൺബുഷ്ഡ് ഹോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റ് ആർ സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ റൺസ് ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിലെ അൺബുഷ്ഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ അതിലൂടെ ചെറിയ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ റൺസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് അൺബുഷ്ഡ് ഹോൾസ് അടുത്തത് എന്താണ് ഡ്രിൽ ബുഷസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഡ്രിൽ ബുഷസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രിൽ ജിഗിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പാർട്സും കാണാം ബേസ് പ്ലേറ്റ് കാണാം ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റ് കാണാം ബുഷസ് കാണാം ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാം ക്ലാംസ് കാണാം ഇതിൽ ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീസിനെ വർക്ക് പീസിനെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനാണ് വർക്ക് പീസ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനകത്തുണ്ട് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ഡ്രിൽസ് ഡ്രിൽ ബുഷസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ഡ്രിൽസ് റീമേഴ്സ് ടാബ്സ് ആൻഡ് എനി അതർ റിവോൾവിംഗ് ടൂൾസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഓർ മോഡിഫൈ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ബുഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവോൾവിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിൽസ് റീമേഴ്സ് ടാബ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി അലൈഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ടൂൾസിനെ എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിലെ പോർഷന
ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ബുഷസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിൽ ഡ്രിൽ ബുഷസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടൈസ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ബുഷസ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡ്രിൽ ബുഷുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷസ് രണ്ട് റിന്യൂവബിൾ ബുഷസ് മൂന്ന് ലൈനർ ബുഷസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡ്രിൽ ബുഷസുകൾ സാധാരണയായി ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോംസ് ആദ്യം പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷുകൾ സാധാരണയായി രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഹെഡ് ബുഷും ഹെഡ്ലെസ് ബുഷും ദീസ് ബുഷസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെയർ ഫ്രീക്വൻറ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബുഷസ് നോട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് അതായത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയും തോറും ബുഷ് ഇളക്കി മാറ്റി വീണ്ടും ബുഷ് ഇടുന്നു സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണോ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വേണ്ടാത്തത് ബുഷുകളുടെ ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി എവിടെയാണോ വേണ്ടാത്തത് അവിടെയാണ് പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരമുള്ള പ്രസ് ഫിറ്റ് ബുഷുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഹെഡ് ഉള്ളതും ഹെഡ് ഇല്ലാത്തതുമായ ബുഷസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഹെഡഡ് ബുഷാണ് ഇത് ഹെഡ്ലെസ് ബുഷാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡഡ് ബുഷുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഹോളിൽ ആ ഷോൾഡർ കൃത്യമായി അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹെഡഡ് ബുഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലെസ് ബുഷുകളെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഹോളുകളിലാണ് ഹെഡ്ലെസ് ബുഷുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകളാണ് ഒന്നാമത്തേത് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷസ് സ്ലിപ്പ് ബുഷസ് എന്ന് പറയും ദീസ് ബുഷസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ മോർ ദാൻ ഒൺ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോമഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ റീമിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അതിനുശേഷം അവിടെ അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകളാണ് അതായത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബുഷ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു അടുത്ത ഒരു ബുഷ് അവിടെ ഇടുന്നു ഡ്രില്ലിങ്ങിനുള്ള ബുഷ് എടുത്തിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ടാപ്പിങ്ങിനുള്ള ബുഷ് ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് റീമിങ്ങിനുള്ള ബുഷ് ഇടുന്നു അതായത് ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുഷുകളാണ് സ്ലിപ്പ് ബുഷുകൾ ദീസ് ബുഷസ് ആർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രസ് ഫിറ്റഡ് ലൈനർ ബുഷസ് ആൻഡ് ലോക്ക് ക്ലാമ്പ് ഈ ബുഷുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈനർ ബുഷുകളോടൊപ്പമാണ് ലൈനർ ബുഷ് എന്താണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ലൈനർ ബുഷുകളോടൊപ്പമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ലോക്ക് ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ക് ക്ലാമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യും ബുഷ് എടുത്ത് മാറ്റും അടുത്ത ബുഷ് ഇടും ഒരേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകളാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷസ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബുഷ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും വീണ്ടും അടുത്തത് ഇടാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ബുഷസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെയർ ഓൺലി വൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു പെർഫോം വിച്ച് ഈച്ച് ബുഷ് ഓരോ ബുഷിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഷ് ഡ്രില്ലിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ആ ബുഷ് ഡ്രില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഡ്രില്ലിങ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർ ആർ സെവറൽ ബുഷസ് ആർ മേ ബി യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ജിഗ് അതായത് ആ ജിഗ് യൂസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ ഈ ബുഷുകൾ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഓരോ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ആൾസോ ഹെൽഡ് ഇൻ ലയനർ ആൻഡ് റീറ്റേൺഡ് ബൈ എ സ്ക്രൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാനത് റീറ്റൈനർ റീറ്റൈനിങ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതായത് കൃത്യമായി അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുഷ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും അത് ഒരു ലൈനർ ബുഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിനകത്താണ് റിന്യൂവൽ ബുഷ് ഉപയോ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇനി
വളരെ കാലം ഒരു ബുഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രസ്വിറ്റ് ബുഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡും ഹെഡ്ലെസ്സും പ്രസ് ബുഷ് പ്രസ്വിറ്റ് ബുഷുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെഡ്ലെസ് ബുഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ഹോളുകൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെഡ്ലെസ് ബുഷുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിന്യൂവബിൾ ബുഷുകളാണ് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ബുഷുണ്ട് ഫിക്സഡ് റിന്യൂവൽ ബുഷുണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവൽ ബുഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രില്ലിങ്ങും ടാപ്പിങ്ങും അതേ ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിന്യൂവൽ ബുഷുകളാണ് അതിനൊരു ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫിക്സഡ് റിന്യൂവൽ ബുഷുകളാണ് അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീറ്റേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് റിന്യൂവബിൾ ബുഷാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലയനർ ബുഷുകളാണ് ലയനർ ബുഷിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റിന്യൂവൽ ബുഷുകളെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായി ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ലയനർ ബുഷുകളെ ഡ്രിൽ പ്ലേറ്റിൽ പ്രസ് ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ഓർ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്ററിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളത് കുറേ ടൈപ്പ് ലൈൻ സോറി ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസിൻ്റെ ചിത്രം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പീസ് പാർട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൂൾ ആ ടൂളിനനുസരിച്ച് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വർക്ക് പീസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈസി ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് പീസ് പാർട്സ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ഈസിയായി ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് സഹായിക്കും ടു അസിസ്റ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ കറക്റ്റ് ലോഡിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായി ലോഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ആൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോൾ ലൊക്കേറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോൾ ലൊക്കേറ്ററിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്ററുകളെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ വർക്ക് പീസിനെയും എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി അവിടെ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഈ കോർണറിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കോർണറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതായി ഈ പോർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ ഇവിടെ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടൈപ്പാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വി ലൊക്കേറ്ററാണ് സാധാരണ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ജോബുകളിലേക്കാണ് വി ലൊക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫുൾ നെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പാർഷ്യൽ നെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ലൊക്കേറ്ററുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ ചിത്രം മാത്രം ഓർത്തിരി ഓർത്തി ചിത്രം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഫുൾ നെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും കൃത്യമായി അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തത് ക്ലാംസ് ആണ് ക്ലാംസിലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ക്ലാമ്പിൻ്റെ
ഓർത്തിരിക്കുക കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക എൻ സി വി ടി എക്സാമിന് ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ക്യാമ്പ് ക്ലാമ്പാണ് ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് ചിത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ലാച്ച് ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ജിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാച്ച് ക്ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഹിഞ്ചിങ് ജോയിൻറ്റും ഒരു പിവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിഞ്ചിഡ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ഒരു ആപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ് വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് പിന്നെ ടോഗിൽ ക്ലാമ്പ് ഈ ചിത്രം കൃത്യമായി മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഹുക്ക് ക്ലാമ്പ് ഇത്രയും ക്ലാമ്പുകളാണ് സാധാരണയായി ഉള്ളത് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് ക്യാമ്പ് ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് ലീഫ് ലാച്ച് ക്ലാമ്പ് ലീഫ് ജിഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാച്ച് ക്ലാമ്പ് പിന്നെ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ടോഗിൽ ക്ലാമ്പ് ഹുക്ക് ക്ലാമ്പ് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ക്ലാമ്പുകൾ സാധാരണയായി ഡ്രിൽ ജിഗുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ട് വീഡിയോയോട് കൂടി ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ജിഗും അതിൻ്റെ യൂസസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും ജിഗിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ബുഷസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു